perdonas por la demora, gracias por asistir a esta sesión vespertina de nuestro curso sobre los elementos esenciales para la identificación, protección, prevención y reducción de la apatridia en las Américas. El, el módulo que vamos a iniciar en este momento es el referido a los procedimientos de determinación de la condición de apátrida. Y la expositora va a ser nuevamente la doctora Laura Van Guas. Doctora. Thank you very much. Uh, good afternoon, everyone. Welcome back. Um, this afternoon, my task is to uh, try to tell you a little bit about how people can actually go about determining whether someone is stateless or not, and talking about the procedural side of things. Uh, you may recall from this morning's session that we've already looked in some detail at the definition of who is a stateless person. So we know what definition we have to work with. Uh, I spoke a little bit about the interpretation of that definition. Now we're really trying to take it one step further and say, how do we apply the definition in practice when we're faced with an individual who needs his status, his or her status determined? So again, uh, to start with a slide to kind of set the scene for what it is that we're talking about and the challenge it is that we're facing. These are two uh, scenarios in which it may be useful to think about um, status determination procedures for a stateless people. So the first example, uh, imagine that you're working at a civil registry office and a man approaches the desk claiming that he is stateless. He explains that he needs to travel abroad to seek specialized health care and asks for your help to get him a travel document. So this is someone who says, I think I'm stateless and uh, it come, befalls to you to try to work out whether that's the case. In that type of situation, in order to be able to issue a document that says that he is stateless, you may be required to do some kind of determination. So you're faced with the question, how do I work out whether this man uh, is indeed stateless? A second scenario, uh, imagine you're an immigration officer and you oversee expulsion proceedings. You're worried about a case of a woman who has been held in immigration detention for seven months now because you're unable to find a country willing to admit her. Now, in that scenario, the woman hasn't presented herself as being stateless, but there's clearly some problem that's making it difficult for her to be removed from the country. It's proving difficult to find a country that will take her. So you begin to wonder, perhaps there's something with her status. And again here, this could be a good circumstance in which to think about status determination procedures for statelessness. So those are two ideas to kind of get the juices flowing as we talk about status determination procedures. It can be a, a tool in very practical scenarios. So when we're thinking about the need for statelessness status determination procedures, it's important to think of some of the benefits that this kind of procedure might have. Um, one, and this relates to the, the first example, is that it can be a precursor to issuing a stateless person travel document. Now, many countries in the world have some kind of provision in their passport act or whichever other area of the law it is that regulates issue of travel documents to provide documents to someone who is stateless. But that's a tricky thing to implement unless you also have a procedure recognizing someone as stateless. Another benefit of stateless and status determination procedures can be to help find, uh, states to find an appropriate solution for people trapped in immigration detention. It may be that the reason that they are trapped and they are difficult to remove is in fact that they do not have a country of nationality and so it's very difficult to find a country to send them to. So again, statelessness, status determination can help you work that out. And if indeed they're found to be stateless, you can start to pursue perhaps other solutions for that person and prevent them from being trapped in detention indefinitely. Another benefit can be that it is obviously key to ensuring that stateless people enjoy the rights to which they're entitled under international law. Uh, we spoke a little bit this morning about the rights that stateless people enjoy under the 1954 Convention relating to the status of stateless persons, but also under human rights law. Now, if there are 
special uh, guarantees that stateless people enjoy under international law, a first step to accessing those rights may also be to have your status determined as stateless. Another benefit is that it can facilitate the application of safeguards that prevent new cases of statelessness. So, for instance, where a man has found to be stateless through a determination procedure, then it's obviously going to be easier to implement any safeguards for his children, perhaps, because it's at least clear that he is not in a position to pass on his nationality. So it can also help to prevent new cases. And finally, uh, although there are also other benefits, the one I also wanted to mention here is that to have procedures in place will help to increase the visibility of the issue generally. Uh, many people have, have never heard of the issue of statelessness, and, and those who have, have very little information available to them to understand it better, simply because many countries don't have these kinds of procedures, and so it's, it's very difficult to know how many people in the country are stateless, uh, what their protection situation is. They simply remain unidentified very often. So these are some of the reasons that states are increasingly um, coming to the idea that statelessness status determination procedures are a very useful tool. It, it's almost impossible to imagine a refugee protection framework without refugee status determination. So in a similar context, it's almost impossible to imagine proper protection for stateless people without some opportunity to formally determine their status. Fortunately, the recognition of this fact and of these benefits has led to uh, quite rapid development in this area. As Mark already touched on this morning, this is an area in which a number of countries also made concrete pledges at the recent interministerial meeting. Uh, this is something that is currently, as we sit here, under development in a number of countries where laws are being issued to make it possible to determine someone's status as stateless. Um, and that's true for a number of countries also in this region. So it's a very topical issue because it's an area where the law at national level is very much under development in many places. So what I wanted to do through this presentation was to take you through some of the considerations that states are faced with as they develop these procedures and uh, to look at some of the, the benefits and the drawbacks of different decisions that can be made along the way. Um, so I've tried to list some of the core questions that you would be faced with if you were tasked with setting up a statelessness status determination procedure. The first question is obviously who is it that should be doing the determination itself? Which state authority should be empowered with determining statelessness status? Second question, who should be entitled to initiate the procedure? Do you have to rely on the person themselves coming forward and saying, hi, I think I'm stateless? Or should there also be an opportunity for the state to say, well, we think you're stateless, and so we would like to determine your status in order to provide you with protection? Third question, who should be obliged to establish statelessness? This really goes to whose job it is to provide the proof that you are, in fact, not a national of any state under the operation of its law. Is it the applicant? Is it the authorities? Who has the responsibility here? What kind of evidence should be admitted? There are different types of evidence, and we'll have a look at, at that issue as well. And how much evidence is needed before you can be satisfied that the person is, in fact, stateless? Uh, we talked this morning about this idea of any state at least not meaning all 200 states. So you certainly don't need, uh, you can't expect a person to provide evidence that they're not a national of all 200 states. But how much evidence is actually needed? And finally, what should be the status of applica applicants while they're awaiting status determination? Uh, part and parcel of most refugee protection systems is that the applicant, the asylum seeker, has an entitlement to certain rights, at least, while his status is being assessed. 
Uh, should this also be the case for stateless persons, and, or at least applicants for a stateless person status? And what should that status then look like? So I'd like to go through each of these questions in turn. And uh, in some areas, there is uh, already an interesting state practice emerging, or it's quite clear that there are benefits to making certain choices. And in other areas, it's really going to be up to the, the domestic setting, what fits best in, into, the international, uh, into the national legal framework, uh, and what fits best for what the state has in mind for the procedure. So uh, I don't have all the answers about all of this, but I just want to guide you through some of the considerations and as much as possible draw from guidance that is being developed now at an international level to help states with these procedures. So the first question, as I mentioned, is who should determine statelessness status? Now, one element of this is whether the authority to make the determination should be centralized or decentralized. Uh, should it be possible for local level authorities to make their own determination of statelessness? Should it be left to municipalities, say? Or should it be a centralized authority? Um, this is also closely linked to one of the points further down on the slide about specialized expertise and training. Now, one thing that is quite clear is that statelessness status determination requires an understanding of uh, the workings of nationality law. That's not necessarily a hugely complicated area of law, but it is a specialized area of law. So it can be very important to ensure that whichever body makes the decisions about status determination for stateless persons has the right training and the right expertise. So uh, what some uh, states have found is that this is easier to develop if the decision making is centralized, because that means that whichever body has the authority sees enough cases, gets enough practice, and has enough training in order to make the decisions um, in, a, in a, a fair and effective manner. So that can be one thing that speaks for a, a decentralized authority, uh, sorry, a centralized authority. That's not necessarily to say uh, that access to the procedure should be centralized. Uh, it can be very important to ensure that stateless persons don't necessarily have to travel to the office of the one state body that is authorized to make the decision, but that they can actually apply for the status at a localized level uh, but that decision-making rests with one specialized central body. So that's one way of doing it. Another important question is whether it should be a new or a separate state authority or whether the procedure should be integrated within an existing procedure or at least the power given to an existing authority. For this region, because uh, the populations that we're talking about are typically very small, the numbers are going to be very small, with cases from basically mainly from outside the region where people literally fall through the cracks between the various humanitarian protection statuses, it probably makes the most sense to link these procedures somehow to the asylum or immigration system that already exists because you have bodies that are doing all sorts of determinations of status, and it's most likely that cases of statelessness will be identified within that context. So there's not necessarily a need to create an entire new institution to take on this role, but perhaps it's enough to establish within the existing body a specialized unit or to provide specialized training on this area so that it can become a new part of their task. Another point is on the binding effect of determinations. Now, a number of countries that don't yet have a specialized procedure, you see that because it's not clear which authority can say whether a person is stateless or not, different authorities are making determinations all the time, and they may not agree with each other. So the municipality may say, I think this man has this nationality, and a local court may say, no, I think actually he's stateless. And the immigration authorities say, well, no, we think actually he has this other nationality. And there, this can lead to all sorts of very practical problems. 
And so it should be clear who has the ultimate authority and that this determination has binding effect for all of the institutions involved. Because once you're recognized as having stateless person status, uh, hopefully certain rights and benefits flow from that. And that system will only operate if the decision itself is, is binding for all parties. Another point that relates to competent authority is the importance of an opportunity to appeal a decision, uh, basically the right to an effective remedy. I spoke a little bit about this this morning and the importance in the context of nationality decisions. And the same is absolutely true when it comes to determinations of statelessness status. And this is something that has also become clear through refugee protection frameworks where the opportunity to appeal a decision is a very important part of the framework and how it functions. Moving to the second question, who should initiate the procedure? Well, certainly it should be the case that you, a determination can be made upon the request of the applicant. The person themselves may know that they are stateless and should be able to come forward and say, I need my status determined so that I can access whatever protection system is available. An area which is slightly trickier is uh, whether determination can also be done at the initiative of the state, so ex officio. There are certainly situations in which the asylum authorities or the immigration authorities may already see cases where they think the person is stateless. It would be helpful if there is an opportunity to, ch uh, to channel those cases through the correct procedures. Um, but at the same time, it may also be problematic to perhaps force someone to go through a status determination that he or she hasn't asked for. Uh, so one of the solutions that is used in a number of countries is that where the authorities think there may be a case of statelessness, they provide full information to the person about the existence of procedures and how the procedures operate so that the person knows what their entitlements are and can then initiate the procedure themselves. Um, because not everyone is always aware that they are stateless. Many people are stateless even though they think they're still a citizen of country X or country Y. Uh, so this type of uh, cooperation also with the state authorities in determining the status can be very important. Another consideration is the accessibility of procedures generally. Uh, procedures should as much as possible be simple and accessible Reasonable fees is an important point. Uh, there are some countries that, again, don't have specific procedures in place currently for stateless people, and so they have to make use of immigration channels where the fees are extremely high and very difficult for people to come up with. The availability of legal aid is another important point, again, because people don't necessarily know what their own status is. Uh, they may be asked to gather all sorts of documentation. It's important that they're aware of both their rights and their obligations throughout the procedure. Another point in terms of accessibility, I, I mentioned before, uh, the opportunity to access a procedure at a local level can be very important rather than having to travel to a central office. Also things like, should there be a deadline before, pe uh, before which people have to apply? Uh, these kind of things can create barriers. There are places where the applicant has to already have lawful stay before they're allowed to apply for determination of statelessness status. That can also be obviously a severe obstacle and can work against not only the applicant but perhaps also the state because it, it may well be someone who's trapped in immigration detention who needs their status determined. So that can create a real barrier. And also simple things like the use of language. Uh, can an application be made in any language or only in the official language of the state, which is obviously relevant to populations that have come from outside of the region who have to present their claim. Um, now the next question is who should be obliged to establish statelessness? 
there is clearly a need for sharing the burden of proof somehow between the applicant and the state and to think uh, as pragmatically as possible about what each party can contribute to the procedure. Um, it's in the interests of both the individual and the state that the procedure runs smoothly and that the outcome is, is fair. And so a shared burden of proof can be one of the most important tools to reach that end. For instance, the applicant uh, is obviously in a position to talk about what links he enjoys to different states. He can provide the information at the, at the, to initiate the procedure. He can also ask for all sorts of documentation, perhaps um, from the embassies where he has links by place of birth or by previous residence. But in some situations, it's quite difficult for the individual to actually get answers from those countries. And it may be more effective or more efficient for the state to contact those foreign states and to pose the questions. It may be easier to get answers that way. So it's important that there is an opportunity, if necessary, for the state authorities to also take some kind of responsibility in terms of finding the evidence that's needed to work out whether a person has a nationality or is stateless. In practice, what this may mean is that there's a, a shift, as it were, in the burden of proof during the procedure, in that the applicant can have an obligation to cooperate throughout, and it begins with the idea that he has to furnish as much evidence as possible of his potential statelessness, but when it becomes difficult to access certain documents or where it's clear that the person is probably stateless, the burden of proof can shift to the state and the state takes over, um, either by helping to find those documents or it becomes the state's responsibility to, to try to prove that actually he's not stateless and, and he is a national. So that's something that could also change as the procedure uh, develops. In terms of the actual evidence and what kind of evidence should be admitted, when we spoke this morning about the definition of statelessness, uh, I mentioned how important it is that we take into account not just the nationality laws, but also the practice of how it's applied. So obviously the nationality laws themselves are, are one piece of evidence, but it's also important to look into how to figure out how those laws are applied to the applicant. In this sense, it can be helpful to admit all sorts of available evidence um, from different forms of documentation, like a birth certificate or a marriage license, uh, all the way through to oral testimony of people who perhaps know the individual and know where he was from or where he was born. So it's, it's important to take a flexible approach to evidence because it's not always possible to find kind of the easy documentary proof in all cases. For statelessness status determination, uh, the, the actual process of finding this evidence is very different to refugee status determination. Uh, the core difference in these procedures is really the idea of contacting the foreign authorities of the states with which the person has links. Um, now, obviously, this is something that is not appropriate at all if there are protection concerns. So if an asylum case is still pending, if it may be that the person is in fact a refugee, that case really needs to be settled before a status determination as a stateless person can be conducted. Because in order to figure out whether the person is considered as a national or not, you often have to literally ask the state is this person considered as a national under your law currently? So it can be key to status determination for stateless persons that you do contact the foreign authorities, but caution should be exercised here if there are protection concerns, and those really have to be identified first and dealt with. Uh, finally, in terms of evidence, an important element is the opportunity for the applicant him, him or herself to be heard. I mean, this is uh, perhaps an obvious and an elementary idea and part of the process, but it's because of the difficulty sometimes in tracking down the type of documentary evidence, it's very important that the applicant himself has an opportunity to explain the facts of his case. 
Then the standard of proof. This is the question of how much evidence do you need before you can establish statelessness. We spoke this morning already about this idea of any state versus all states, and certainly it's important that the procedure does not expect the applicant to provide evidence that all countries in the world do not consider him or her to be uh, a national. The simplest way to do this is through a procedural technique in the law whereby you identify beforehand which states are going to be taken into consideration in the procedure. So nationality is granted according to either family links or territory links or both. So it's very easy to establish which states you're going to look at for the individual. And this is something that you can include as part of the procedure. So you can actually list, we will look at the country of birth of the applicant, the country of nationality of the parents or other close family members, um, the countries of previous habitual residence. And that's it. We really don't need to look at other states. But it's important that that is also specified as part of the procedure, because otherwise it, it may be an ongoing process of, well, can we also check the laws of Hungary and of Romania and of Kuwait? And um, so this is an important consideration. In terms of the standard of proof, another question relates to how strong does the evidence have to be that the person is stateless? Um, does it just have to be substantiated so there is evidence that the person is not considered a national? Uh, or does it have to really be proven? Does it have to be beyond a shadow of a doubt the person does not hold a nationality? These are also questions that have to be dealt with in terms of establishing the procedure. One thing that is certainly clear is that whichever gradation of the standard of proof you choose, the evidentiary requirements should not be so onerous as to prevent stateless people enjoying protection. In other words, the standard of proof that you ask for should not be so high that in practice it's impossible for anyone to ever meet it, and therefore stateless people are not actually able to access the protection that they are entitled to. So there needs to be some flexibility here. Then the question of what should be the status of applicants awaiting status determination, the so-called applicant status. Um, for statelessness, we don't have a word for applicant yet. Uh, we don't have the asylum seeker refugee dichotomy. So for want of a better word, statelessness applicant. Um, it's clear that there should be something uh, sorted out for the status of people who are waiting for their determination to be made. This should certainly include, at a bare minimum, a set of rights that makes it possible for them to lead a dignified existence. It's not acceptable for the applicant to be left in a state of destitution while their case is pending, because it can take some time especially if you have to contact the foreign embassies and you have to contact them again because they haven't replied yet. It can take a number of months at least to do the determination. So there has to be access to a minimum set of rights during this period. And also very importantly, uh, arbitrary detention should be avoided. Wherever possible, the person should be entitled to some kind of temporary resident status to allow them to await the determination. And certainly, at the very least, alternatives to detention need to be pursued. Uh, because again, if this process is, can be a lengthy one, it's not acceptable to detain people during the entire period. Then the statelessness status itself if someone is indeed found to be stateless through a procedure like this, what should be the consequence of that? What status are they granted? One of the most important things is that the status, whatever status is given, allows for stability. Wherever possible, if there isn't an alternative country that is going to be able to take this person, this means residence status and obviously access to rights that make it possible again to live in dignity in the country. 
It's also important that whatever status is given, if the stateless person is going to settle, in fact, in the country, will create a pathway that will eventually lead to the possibility to acquire a nationality. This morning I spoke about the two aims of the international community, to avoid statelessness and to protect stateless people. The two have to always be kept in mind side by side. So protection itself is not the ultimate objective. Ultimately, the person should have access to a nationality. And so it's important that whatever a status allows that to happen in the longer term. And wherever possible, the status should also be a basis for facilitated naturalization, as I was explaining this morning. So those are some of the core elements to consider when uh, looking at status determination procedures. This is something that is not just relevant for state parties to the 1954 Statelessness Convention. It's really about a practical solution for any state which is facing cases where they think someone may be stateless, not just from the point of view of protecting their rights under human rights law, but also from the point of view of, of finding a practical solution uh, for someone who is, like it or not, stuck somewhere in the system uh, without any kind of status. Now, some of the things that I've been going through today and the considerations and recommendations to be taken into account have come from uh, the conclusions of an expert meeting that was held in December 2010, specifically about statelessness status determination procedures and the status to be enjoyed by stateless persons. So again, here I can point you towards further reading if you want to know more about this. These expert meeting conclusions are available uh, online. And they are now being um, translated into UNHCR guidelines on status determination and statelessness status. Uh, these guidelines are expected in the next couple of months. And together with the guidelines on the definition that came out this week, they provide states with the full arsenal of what is needed to identify and protect stateless people. UNHCR also offers technical support in this area for states that are busy developing procedures. There is, for the Americas, a model law on statelessness status determination that has already been circulated to states in this region and that can be used as a basis for discussions about what the best solution is for the domestic setting. And finally, Although the examples are currently few and far between, with less than 10 states in the world that currently have a dedicated procedure, the examples that do exist can tell us something about the pros and cons of certain approaches. And so that's another area of inspiration for states that are busy developing procedures of their own uh, to learn from existing practices and to find out what works and, and what doesn't work in practice. So those are the areas that uh, everyone can turn to for additional guidance in any of these questions. And that brings me to the end of the presentation. And as with this morning, whatever questions you have, I'll do my best to answer them. Muchas gracias, Doctora Van Was. Su presentación ha sido bastante didáctica. Es, uh, antes de pasar a las preguntas, el, el doctor uh, Manley me ha pedido una breve intervención para hacer algunas precisiones y, y, y encuadramientos de carácter regional. Doctor, por favor. Eh, muchas gracias. Creo que es importante enfatizar eh, el hecho que en esta región estamos hablando de un número sumamente reducido de personas que estarían eh, concernidos por la el tipo de procedimiento que acaba de explicar eh, Laura. Eh, y eso eh, es básicamente por el hecho que estamos hablando de eh, migrantes eh, que son apátridas, es decir, personas que, eh, personas apátridas que se encuentran en movimientos migratorios mixtos eh, y que de repente se encuentran eh, frente a sus autoridades migratorias eh, y las autoridades migratorias van a encontrar un problema porque eh, al aplicar la normativa migratoria 
a una persona patria, tendrán problemas en eh, devolver esa persona a su país de eh, residencia habitual por el hecho que no es nacional y es muy poco probable que ese país le acepte de vuelta. Eh, entonces, eh, seguimos encontrando casos, por ejemplo, de personas apátridas de la ex Unión Soviética, eh, pero también hay otras partes del mundo eh, que siguen produciendo eh, apátridas a raíz de los problemas que mencionamos por la mañana. Eh, y eso hace que es muy importante tener un mecanismo, un procedimiento sencillo eh, y eficiente, no estamos hablando de una burocracia enorme, sino algo realmente un procedimiento muy sencillo para determinar si eh, esas personas son apátridas o no, y si requieren eh, algún tipo de protección eh, en el país o no. En la región actualmente hay eh, algunos ejemplos eh, de tales eh, procedimientos, en México, desde el año 2007, ha habido un procedimiento. Al inicio fue eh, establecido con base en un circular. Eh, y eh, entonces ya llevamos cinco años. El año pasado eh, pasaron a algo un poco más formal a través de la ley de migración. Eh, y eso será, ese procedimiento será, será reglamentado a través del reglamento de la ley de migración eh, próximamente. Eh, en Argentina, eh, en el 2010, si me acuerdo bien, eh, una reforma de la, del reglamento de la ley de migraciones también estableció la posibilidad de otorgar una visa humanitaria a una persona, humani eh, una persona patria en virtud de la, de la Convención de 54. Y en Costa Rica hemos visto que se ha aplicado la Ley General de Arbitración Pública eh, para resolver problemas de personas apátridas que se han encontrado en el territorio nacional, eh, de forma que eh, se aplica tanto la ley como eh, la Convención del 54 y así encontrando una solución eh, para la, igual los, los pocos casos de, de personas que se han eh, presentado. Entonces, eh, tres ejemplos de países que ya han tomado medidas. Eh, habría que ver también los ejemplos de los estados que han tomado compromisos eh, en el proceso del aniversario del año, año pasado, eh, es decir, Brasil, Uruguay, eh, Costa Rica, para pa pasar algo más formal y también Estados Unidos, que se comprometió a trabajar con el Congreso para establecer algún tipo de, de procedimiento de determinación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manley, por las uh, precisiones. Eh, la palabra está abierta para las, uh, los participantes que deseen hacer uh, preguntas. Eh, el mic micrófono, por favor. Sí, sí, sí. sí. Primero el caballero, después la señorita Blanco. Si oh, pudiera... señorita. Okay. No quiero primero. ser machista, pero no, no, la primero. señorita. <ríe> Por favor, adelante. Mi pregunta está relacionada es, ¿qué pasa? Porque hemos hablado que, ¿de quién debe ser el interés para acudir a... a, a a decir que una persona es apatria, si del Estado o de, o de la persona que se considera que puede estar en esa situación. Mi pregunta pues va relacionada con lo que se había planteado anteriormente y es ¿qué pasa si a ninguna de las dos partes le interesa? Porque como ya lo habían mencionado, como lo mencionó el doctor anteriormente, eh, a los Estados... Con, en, en orden pues de, de aplicar las leyes migratorias, puede que no les interese determinar que una persona es apátrida. Y a esa persona, por estar trabajando pues en, en situación pues de necesidad, tampoco le interesa volver a su país, tampoco le, o, o buscar un país que sea su país de origen, tampoco le interesa ser declarado apátrida. Entonces, ¿quién, o sea, ¿cuál es el organismo que de oficio podría declarar esta, esta condición? Muchas gracias. Vamos a tomar unas tres preguntas y después le damos a la palabra a los expositores para que 
eh, proceda. El señor de chaleco y después hay un señor de traje que está aquí atrás también. Okay, okay. Y al fondo hay una señorita, entiendo. Tomamos esas cuatro preguntas y pasamos a las okay. respuestas. Por favor, adelante. Okay, thank you, Mr. Chair. It's for the, for doctor. Thank you very much for your exposure. I learned it a lot, and it's, you know, I'm I'm a complete ignorant on this. I'll be honest with you. I came here to learn. I have one question. When you were mentioning um, the procedures, I'm sorry. Forgive my for, forgive me. You know, I'm just asking because I don't have any idea. What happens with the people who are in a process of asylum? Let's say myself, I come and, and I pledge for asylum, let's say, in Canada. And, and during that process, they gave me a, a, per, a special status, right? But what, ha what happens if I need to go out of Canada or something and I cannot go back to the, my country? Because obviously, if I ask for asylum or refugee, you cannot go back to your country. Do I have, in that case, a status of stateless? I'm sorry, that, that was my question. Thank you very much. Gracias. El señor de traje, por favor. Yo? No. My, quest my question is regarding the standard of proof or review. I'd like to ask uh, Professor Vance uh, do you think that it could be positive that the international community, community um, establish a minimum standard of proof for a state to make decisions regarding the determination of state, statelessness persons? I am asking you this because, you know, if we leave this up to the government, they can establish uh, different levels of standard of proof beyond a, a, a reasonable doubt and preponderance of evidence, so, and it can vary from a country to a country, and probably can be more difficult for individuals to claim or to apply um, in those countries to obtain certain kind of redress and certain kind of solution for, for the situation. So I think that, or what do you think about it? esa pregunta pasaremos a darle la palabra a la doctora Van Was. Si Thank you. Um, I had a question um, after listening to this presentation and reading this uh, document about nationality and statelessness. Um, I just wanted um, to clarify a little bit about if there are exclusions to the um, status of statelessness, if there are people that cannot reach that status. Um, for what I read in here, um, there would be some cases, especially when the person has committed a crime against peace, a war crime or crime against humanity, when they have committed a serious crime of, non -political, of a non-political issue. Uh, so if that's possible in a statelessness case, I was wondering what was the proceeding, if uh, who had to start it, how do you prove that if you do it before uh, this proceeding or during this one? Uh, I was a little bit confused about that. Thank you. Muchas gracias. Um, doctora Van Was, por favor. Uh, thank you. A set of interesting questions. Um, I'll, I'll start with the last one, and I'll do my best to answer them, and I'll, I'll look to Mark Manley to chip in uh, if I can't quite manage it all. Um, in terms of exclusion from, from stateless status, uh, you're absolutely right. The 1954 Convention for the Status of Stateless People um, has the same exclusion clauses, basically, as the 1951 Refugee Convention. So uh, just as is the case in uh, asylum procedures, at some stage it may become apparent that these exclusion clauses apply, and uh, that has to be taken into account in determining whether the person will enjoy the status under the convention. Um, how this is done in practice will invariably be different from one state to another, depending on whether they test the exclusion first. Or um, that's something where we can learn a lot from existing asylum procedures, where the same determination has to be made for for refugees. Basically, 
what exclusion means in terms of statelessness status, though, uh, is interesting because the exclusion relates specifically to the protection offered by the 1954 Convention. So it does not necessarily affect whether you are stateless or not. In fact, it doesn't affect whether you are stateless or not, whether you meet the definition of a stateless person. So what may happen is that you are found to indeed be stateless. Uh, you can't rely on the benefits of the 1954 Convention because one of the exclusion clauses apply. But, for example, uh, your children, when they are born, do benefit from the safeguards against statelessness as are found in the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Uh, that convention doesn't have an exclusion clause. Uh, because you are stateless, you cannot pass on your nationality, so your children would otherwise be stateless. And so in that context, the safeguards, which are also relevant to the treatment of stateless people generally, those do apply. So in terms of exclusion, the exclusion relates specifically to the protections offered by the 1954 Convention, and that's an important thing to keep in mind. Uh, then in terms of the minimum standard of proof or what standard of proof should apply and whether this should be established by the international community. I mean, this question and uh, many of the other questions that I've run through today are precisely what was the subject of the expert meeting that was convened by UNHCR two years ago, a year and a half ago, uh, because it was agreed that there was a need to come to some kind of conclusion about this. So international law experts sat together to work out exactly what they think. Um, and that's what you can find in, in the summary conclusions, and that's what will also form the basis of UNHCR's guidelines. Uh, those guidelines are um, hopefully a way to help states to make the right decision. Uh, the tricky thing is that the 1954 Convention itself does not actually specify what a procedure should look like. So there is obviously flexibility for states to make certain choices, but what is clear, and uh, what I also mentioned during my presentation, is that the standard of proof should certainly not be so high that it could never reasonably be met. Um, so states have a certain amount of flexibility in making all of the choices that I discussed here in my presentation, uh, but in making those choices, they have to be sure that it is still possible for people to benefit from the protection offered by the 1954 Convention. And that's ultimately the test at the end of the day once the procedures are established. Do they function to allow people to enjoy the protection offered by the Convention? Uh, because that is something that is obviously expected of state parties. In terms of uh, asylum seekers or refugees who wish to travel outside of their country and whether we would consider them to be stateless, um, this is really a question where you have to separate the two issues. Uh, you are an asylum seeker waiting for a refugee status determination. You're perhaps found to be a refugee. You may or may not be stateless. Um, those are really two very, very separate issues. And if you are found to be a refugee and you wish to, to travel, then the Refugee Convention provides for the issuance of a travel document as a refugee. So you don't need to also try to prove that you are stateless in order to get a stateless person travel document. Um, that system is already in existence also for people who are recognized as refugees. Um, so I think it will only become relevant to also work out whether the refugee is also stateless uh, when this starts to have knock-on effects for family members who can't acquire a nationality, then, then it can be very relevant. Or obviously where your claim has been rejected and you are a failed asylum seeker, um, but at that stage, we have to find then a country to, to send you back to. Uh, that's when, again, the status determination as a stateless person becomes relevant um, if there is a problem with your nationality. So I hope that clarifies that a little bit. Um, and then to have perhaps the most challenging question, what if nobody is particularly interested in finding out whether someone is stateless? 
And absolutely. Um, in reality, there may be reasons for both the state and for the individual to not want to make use of these kind of procedures. The individual may prefer to carry on living under the radar, perhaps, uh, because they've found a way to, to function in their host country. Uh, and the state may not want to invest in, in making the determination for someone who is clearly functioning in some way in the country. Um, unfortunately, what is the case more often than not is that at some stage, uh, people who have fallen between the cracks, as Mark was also explaining, uh, between the various humanitarian statuses that are available, someone who is in the country irregularly under the immigration law, um, there, there will perhaps come a day where that becomes a problem. And so they may be subject to arrest, to detention, and to expulsion. And at that stage, uh, there may simply be no other choice than to make a determination as to whether the person is stateless, because part of the expulsion proceedings is to figure out what nationality they have. And almost a byproduct of that is, is to find out that the person is stateless. And if that's the case, a solution will need to be found in order to prevent the person, as I explained, being stuck or trapped in a situation where they're either detained or forced to live in, in destitution. Um, so you're right that it, it may be that a few stateless people who are already existing in the country quite happily won't immediately run to their local office to apply for a status determination. Um, but the reality is that because it's this very small number of people who can't benefit from other parts of the protection framework, uh, there the will probably become a day when, when they will need this kind of assistance, and it's important to have the procedure in place to deal with that. Muchas gracias, doctora. Eh, sin más, quiero avanzar en el programa de nuestro curso. El módulo siguiente es el referido al fortalecimiento de los registros civiles y la presentación estará a cargo del doctor Mark Manley. Doctor, adelante. Bueno, muy bien. Eh, vamos a cambiar un poco de, de enfoque y eh, vamos a volver, de hecho, al tema de la, de la prevención de la patria. Eh, y eh, como ustedes eh, podrán imaginar, eh, las causas de la patria no se limitan a problemas con leyes de nacionalidad, si también, eh, sino también pueden originar en eh, obstáculos burocráticos, eh, trabas administrativas que hacen que es imposible para una persona de comprobar su identidad eh, y o su, su nacionalidad. Y eh, por eso eh, es muy importante ver un poco la importancia del, del registro civil. Eh, entonces, como eh, la OEA está trabajando el tema eh, del registro bajo el ángulo del programa interamericano de registro civil universal, Queríamos eh, eh, tocar un poco el, el tema, aunque fuera brevemente. Eh, viendo de nuevo eh, los, las bases legales para eh, hablar del tema del registro civil, eh, primer, primero vemos que eh, el Comité Ejecutivo de la ACNUR, que está conformado por estados, eh, ha hablado de la importancia del registro civil y en particular del registro de nacimiento bajo dos ángulos. Primero, ha dicho que el registro de nacimiento es importante como eh, mecanismo de protección de personas refugiadas, eh, personas desplazadas internamente y para personas eh, apátridas. Pero también el Comité Ejecutivo de la ACNUR ha dicho que eh, el registro de nacimiento es importante eh, como eh, medida para prevenir la patria. Eh, y, y vamos a ver por qué eh, en un instante. Sin embargo, es importante notar que aquí eh, lo que ha dicho nuestro Comité Ejecutivo es que 
el ACNUR tiene que trabajar el tema en conjunto con otras agencias que también tienen mandato en la materia y obviamente a nivel global eso implica trabajar con UNICEF y también implica trabajar con el Fondo de Población, UNFA. A nivel regional, eh, el actor primordial es la OEA. Eh, a nivel regional, precisamente, a, a revisar la resolución eh, de la Asamblea General de la OEA del año pasado, 2665, la resolución eh, eh, que eh, examina el tema de prevención de, de la patria, eh, verán que también eh, vincula eh, el tema de la prevención de la patria con el registro eh, civil. Eh, entonces está claro para todo el mundo que hay un vínculo. Entonces veamos cuál es ese vínculo precisamente. Bueno, como ustedes eh, bien saben, el registro civil tiene que establecer eh, hechos básicos sobre la persona eh, que nace en el territorio, eh, la fecha de nacimiento, eh, los padres eh, y el lugar de, del nacimiento. Muchas veces hay elementos adicionales también, pero como, como mínimo tenemos que ver eh, estos tres elementos. Eh, ahora, ¿cómo se vincula el tema del registro de nacimiento con la nacionalidad y la, la patria. Este es un tema un tanto complejo, de hecho. Eh, primero hay que ver que eh, el derecho a la nacionalidad y el derecho al registro del nacimiento son dos derechos distintos. Eh, en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, verán que ambos derechos están en, la, en el mismo artículo, el artículo 7. También vea, eh, vemos que en el Pacto eh, Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, ambos derechos están en el mismo artículo, el artículo 24. Sin embargo, son derechos distintos. Y eso es por un motivo muy eh, concreto y tiene que ver con la forma eh, en la cual eh, cada uno adquiere la nacionalidad al nacer. Eh, si hacemos encuesta aquí en la sala y preguntamos a cada uno cómo eh, adquirió la nacionalidad, si fue mediante eh, un me mecanismo automático o mediante una aplicación, eh, estoy seguro que el 25% de ustedes van a contestar que adquirieron la nacionalidad de forma automática. Eh, es decir, en virtud de la ley de nacionalidad de su país, o por nacer en el territorio, o por nacer de un padre o madre nacional eh, del país, así adquir, adquirieron la nacionalidad y pasó el momento de nacer. Es decir, que no tuvieron que aplicar para tener la nacionalidad, no tuvieron que hacer algún trámite burocrático o registrarse, eh, fue realmente el momento de nacer con base en el Yusoli o el Yusanguinis, dependiendo de sus circunstancias eh, específicas y la ley de nacionalidad de su país. Eh, entonces, ¿qué nos dice eso sobre el registro de nacimiento? Básicamente nos dice que el registro de nacimiento no fue el mecanismo a través del cual cada uno adquirió su nacionalidad. Más bien, lo que es el registro de nacimiento es una forma de comprobar los hechos básicos sobre la identidad de la persona. Y en este caso específico, lo más importante es que son dos hechos que tenemos que ver. Uno es el lugar donde nació la persona. Y el segundo elemento es quiénes son los padres. Quién es el padre, quién es la madre de la persona. Y obviamente, esos son los dos hechos que son claves para la adquisición de la nacionalidad iure soli, por yu soli, o por yu eh, sanguinis. Eh, y hace que el registro de nacimiento, entonces, es un elemento eh, probatorio muy importante para la adquisición de la nacionalidad. Eh, 
y eh, nos ayuda mucho, obviamente, para comprobar el vínculo eh, con, entre la persona y, y el Estado. Y obviamente es un documento, el certificado de nacimiento es un documento clave, entonces, para eh, conseguir otros documentos que sí sirven de, de, de prueba de, de nacionalidad, tal como el, el pasaporte. Eh, el problema que vemos es que, en particular, en, en el contexto migratorio, donde los padres eh, tienen un hijo fuera de su país de nacionalidad, eh, puede ser que eh, sea muy difícil para eh, un niño de, gracias, de comprobar su nacionalidad porque eh, no puede mostrar ni dónde nació ni su relación de parentesco con, con sus padres y así eh, es muy difícil comprobar que ha adquirido la nacionalidad de sus padres de un lado o que ha adquirido la nacionalidad eh, del país donde nació del otro. Eh, con el tiempo el tema puede ser aún más complejo si tenemos varias generaciones nacidas eh, en el contexto migratorio sin eh, eh, registro de nacimiento porque hay, no, ya no se puede vincul eh, establecer bien el vínculo entre eh, cada generación que nace y el país de origen eh, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Ahora, una eh, precisión muy importante es que, aunque la, el registro de nacimiento sea un elemento probatorio muy importante para la la, la, la nacionalidad, mostrar que la persona sí tiene nacionalidad en virtud del ius eh, soli o ius sanguinis, el hecho que una persona no tiene por sí solo no es suficiente para llegar a una conclusión que, que la persona es apatria. Eh, es decir, que la falta de registro o la falta del documento eh, no es suficiente para, para llegar a una conclusión sobre la patria. Más bien lo que hace es crear eh, un elemento de riesgo eh, que la, el niño, la niña, eventualmente cuando llega a, a tener más que 18 años también, eh, puede tener problemas en comprobar su identidad, in, incluyendo su nacionalidad. Entonces vemos que eh, cuando no hay registro de nacimiento, y hay otros actores presentes, otros actores de riesgo presentes, podemos tener problemas serios. Entonces, algunos de los factores de riesgo que hemos visto a nivel global son, eh, por ejemplo, eh, que eh, en zonas fronterizas puede ser que hay confusión sobre eh, si una persona nació eh, de un lado la frontera u otra, que es importante obviamente para el Yo Soli, eh, y eso puede crear confusión en cuanto a la nacionalidad. Eh, hemos visto eso en el contexto de eh, flujos de refugiados, de hecho, eh, donde hay muchos nacimientos que nunca fueron registrados y puede haber algún tipo de tensión entre los estados involucrados porque nadie está muy claro sobre dónde nació el niño. Eh, vemos que en algunos casos y minorías eh, étnicas, raciales, lingüísticas o religiosas también eh, pueden eh, tener problemas mayores y eh, si se cree o una percepción general de que eh, un grupo minoritario está vinculado con otro estado, eh, cuando se combina ese hecho con la falta de registro de nacimiento, ahí sí tenemos un riesgo más eh, agudo. Eh, vemos también problemas cuando tenemos poblaciones nomádicas eh, o seminomádicas, eh, porque de nuevo a veces no se puede demostrar muy bien eh, dónde están arraigados y eso puede también dar lugar a, a confusión o falta de certeza sobre su nacionalidad. Eh, entonces aquí llegamos a una, una situación un tanto 
eh, paradójica que eh, incluso en algunos casos pueblos indígenas eh, podrían tener problemas en demostrar su nacionalidad. Y aquí cabe notar que algunos países de la región sí tienen una normativa muy interesante eh, que establece binacionalidad eh, para pueblos indígenas, eh, indígenas cuyos territorios eh, cruzan una frontera internacional y es una solución muy interesante, yo creo, para, para ese problema. Eh, sin embargo, en otra parte del mundo hemos visto a veces que pueblos indígenas sí pueden tener problemas en, en mostrar su, su nacionalidad. Eh, eventualmente ocurre también aquí en, en las Américas, eh, sin que el problema haya sido bien identificado. Eh, y lo último, la última situación que quería mencionar es a la, a la cual ya aludí, es la situación de grupos migratorios eh, cuando la primera, segunda, tercera generación no están registradas, eh, puede ser muy difícil demostrar el vínculo eh, con el país donde están viviendo, pero también con el país eh, de, de origen eh, eh, ancestral. Y eh, obviamente el, el riesgo de apatridia en esos casos aumenta con cada generación no eh, registrada. Bueno, solo eso para decir que el registro de nacimiento no es eh, en sí mismo suficiente para llegar a una conclusión de apatridia, pero sí es un factor de riesgo y combinado con otros factores tales como los que acabo de mencionar, crea un problema eh, que puede ser bastante grave. Eh, ahora, ¿qué estamos haciendo al propósito? Aquí obviamente tenemos que empezar diciendo que eh, el ACNUR tiene un interés eh, muy eh, particular en cuanto al, al registro civil eh, y ese, regi ese, ese interés está vinculado con su, con su mandato, obviamente. Eh, el mandato de protección de eh, refugiados y solicitantes de asilo, protección de personas desplazadas internamente eh, y, y personas apatrias. Eh, entonces, eso es un ángulo. El otro ángulo es eh, el tema de la prevención de la apatridia, eh, que puede afectar eh, otros sectores de la población. Sin embargo, mucho, en muchos casos eh, los problemas que tenemos eh, de registro civil no son problemas eh, limitados a esos grupos que acabo de mencionar, sino más, son más bien problemas estructurales de eh, registros civiles que no funcionan, que requieren eh, reformas profundas. Eh, y en esa situación, obviamente, el ACNUR no es el principal actor. Eh, porque estamos hablando de básicamente de, de programas de desarrollo que requieren mucha inversión eh, y eso es más bien el, un tema que tendría que ver eh, los demás, eh, las demás agencias y actores que mencioné previamente, tales como la OEA eh, a nivel regional y eh, UNFPA y, y UNICEF a nivel de, de Naciones Unidas. Eh, sin embargo, tenemos un papel clave que jugar en cuanto a los temas de mandato nuestros que están involucrados eh, en reformas de registro civil o en campañas eh, para eh, eh, resolver problemas de, de subregistro que podemos encontrar. Entonces, lo que hemos hecho en distintas partes, aquí he puesto ejemplos de todo el mundo, eh, no solo de las Américas, eh, pero el ACNUR ha trabajado a nivel de cabildeo, de asesoría técnica, eh, con eh, los gobiernos y la sociedad civil. Eh, hemos montado en algunos casos campañas de información, eh, por ejemplo en el caso del Ecuador trabajamos muy de la mano con el gobierno ecuatoriano y, y UNICEF eh, para asegurar que eh, las personas refugiadas también pudieran beneficiar eh, de la campaña de registro que se llevó a cabo hace eh, cuatro o cinco años, si no me equivoco. Eh, en algunos casos estamos trabajando directamente con personas afectadas para, para asegurar que eh, pueden beneficiar eh, de posibilidades de registro. Eh, hay muchos ejemplos de eso eh, y incluyen, por ejemplo, lo que estamos act haciendo actualmente en Haití, en particular con gente afectada por el terremoto. 
eh, también con eh, personas de ascendencia haitiana que se encuentran eh, perdón, personas nacidas en Haití que se encuentran en situación migratoria, eh, por ejemplo, que se encuentran actualmente en República Dominicana. Eh, en el caso de Colombia, eh, un proyecto muy grande que lleva más que 10 años con la Registraduría Nacional eh, y con otras agencias internacionales que ha dado lugar al registro y emisión de documentos, eh, incluyendo la cédula, eh, a casi un millón de personas desde el año 2001 eh, y en otros casos eh, un trabajo más de fondo sobre los sistemas de, de, eh, de registro civil eh, entonces eh, básicamente a través de fortale fortalecimiento institucional eh, normalmente junto con eh, eh, UNICEF eh, o en el caso regional de, de la OEA eh, y de nuevo Haití es un ejemplo donde estamos viendo cómo, cómo apoyar los esfuerzos de, de otros para asegurar que eh, los riesgos de apatridia para personas eh, nacidas eh, en Haití eh, se pueden limitar eh, bueno, solo eso para decir que hay una serie de actividades que el ACNUR ya está llevando a cabo en, en este campo eh, pero que no los estamos eh, llevando a cabo en, de forma aislada, sino bien, más bien buscando una coordinación estrecha con, con otros actores y eh, que nuestro interés está limitado básicamente a las situaciones de, de personas de, de, del interés de la oficina, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y, y apatrias, o para limitar... Eh, eh, los riesgos de apatridia donde vemos que, que existen esos factores de, de riesgo que ya estaba mencionando eh, anteriormente. Eh, bueno, con eso creo que podemos cerrar y pasar a preguntas si hubiera. Muchas gracias al doctor Manley. Solamente antes de pasar a la rueda de preguntas para hacer una mención a un elemento que él ha ha precisado durante su exposición que ha referido al tema de registro civil trabajado por la OEA efectivamente es uno de los temas este, más exitosos, uno de los programas más exitosos que tiene la OEA que tiene ya varios años de funcionamiento uh, está trabajando en más de una decena de países eh, funciona a base de eh, fondos específicos, es decir, donaciones uh, el, en el caso concreto del Perú, mi delegación hemos apoyado en, muy uh, fuertemente este, este programa y a uh, Casi todos los años, el año pasado se hizo bianual, con algunas otras delegaciones hemos venido uh, impulsando un proyecto de resolución que se eleva a la Asamblea General para eh, continuar el apoyo al fortalecimiento de este programa. Uh, no sé si habrá preguntas. Uh, eh, la... Vamos a tomar dos o tres preguntas y después le damos este, la la oportunidad de responder al doctor Manley. Por favor, la doctora y después el señor de traje. Primeramente, muchas gracias a, a ambos expositores por... Uh... Permítame nada más un, un favor. Sí. Eh, lamento hacerlo recién, pero agradecería mucho que se identificaran las personas que hacen las sí. preguntas, nada más. Sí. Era todo eso. Gracias. Sí. Muchas gracias a ambos expositores por la, la interesante exposición que nos han, que nos han hecho. Eh, mi nombre es Berta Santos Coy, trabajo para observaciones electorales en la Secretaría de Asuntos Políticos. Eh, mi pregunta tiene, tiene dos aristas. Eh, comenzando con la doctora, la exposición que nos hizo, eh, y después eh, con el doctor. En el caso de las personas que claman ser apátridas, eh, que yo entiendo que sería por dos razones solamente. Una, por razones políticas, miedo a, digamos, a, a regresar a, a su país de donde provienen. Y la otra, por razones uh, económicas o trabajadores migrantes, 
Entonces, ahí, es, uh, ahí es, son las autoridades internas del país donde han llegado los, los que claman ser apátridas, quienes tienen que entrar en, en acción. La pregunta sería, ¿cuál es la, cuál es, eh, la acción de, del uh, ACNUR con respecto al tratamiento que se les da? Eh, un ejemplo específico sería el Boat People, uh, cuando, cuando cientos, miles de, de haitianos venían, uh, tomaban las aguas internacionales y llegaban a algún país. Entonces, eh, ahí entraba, algunas, uh, algunos países hacían el non refoulement que está prohibido en tema de derechos humanos, etc. O, o bien este, se, quedaban, se quedaban acá mientras se establecía su situación, quedándose por tiempo muy largo en, en estadios, en, en situación uh, difícil. Entonces, ¿cuál sería, esa, cuál sería ahí el, eh, la participación del ACNUR en, esas, uh, en esa situación? Y después, cuando a las personas... Se les, eh, se les envió de nuevo a su país porque no pudieron probar su, um, eh, digamos que eran, eh, que tenían un, uh, un, un peligro político. Entonces se les regresa y estas personas algunas veces, dependiendo del país, se les llega hasta ubicar en la cárcel porque no tienen documentos, como lo dijo el doctor, no tienen documentos eh, de identidad, no tienen ni pasaporte ni eh, ¿Qué pasa entonces por parte del ACNUR cuando estas personas llegan? ¿Cuál es, ¿Cómo se les protege eh, su, su, su situación? Y, y solo para completar, en efecto, la OEA está participando bastante activamente con el, también con el proyecto de PUICA eh, en Haití, sobre todo, para dar el, la, una tarjeta de identificación que, que sirve para ambos, tanto para, para votar como para tarjeta eh, per se de identificarse. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Eh, mi nombre... Hello. Ok. Um, mi pregunta está dirigida para el doctor en relación con dos, dos um, aspectos que considero muy importantes. Primero, me gustaría conocer cuáles han sido los, las mayores dificultades que han tenido que, han tenido que sobrepasar para lograr los logros que han alcanzado y cuáles consideran que son los principales ob obstáculos para alcanzar un, um, un nivel donde todas las personas podamos de, donde se tenga un registro de todas las personas a nivel mundial y no y lleguemos a limitar en gran medida lo, en lo relacionado con um, a, a patrias a través del la, re, eh, el fomento del registro eh, perdón mi, mi lengua materna es inglés eh, español pero estoy como eh, ¿Cómo podemos llegar a limitar eso en la, en la mayor medida posible? Y lo segundo es, en materia de fraude, eh, ¿han, de, en, ¿han identificado ustedes ejemplos de personas que traten aparentar ser apátridas para tomar ventaja y de pronto acceder a países y obtener beneficios? Conectando con la pregunta que realizó mi, la persona que me antecedió en relación de bien sea beneficios económicos o políticos para radicarse en un país externo. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra solicitud de preguntas, le voy a dar la palabra al doctor Manley para que responda a las dos preguntas. Perfecto. Eh, gracias, señora presidenta. Eh, bueno, la, la primera pregunta eh, toca a toda una serie de actividades que lleva a cabo eh, el ACNUR. Eh, entonces, la primera pregunta que tenemos frente a una persona o una, un flujo migratorio eh, es si eh, esa persona o esas personas son eh, eh, refugiados o no. 
Entonces, eh, en el caso que la respuesta es eh, afirmativa, que sí son refugiados, pues ahí eh, entra en juego el derecho internacional de, de refugiados, incluyendo la norma que, que usted mencionó de la no devolución. Eh, entonces, en la región, eh, pues existe toda la tradición eh, del asilo y la protección de refugiados, eh, que tiene raíces muy profundas. Eh, entonces, por lo general, eh, eh, los gobiernos entienden que la ACNUR está para apoyar eh, y que tenemos distintos, eh, distintos eh, instrumentos a nuestra disposición para eso. Eh, por ejemplo, podemos apoyar con determinación en casos de flujos eh, masivos, donde la, el Estado concernido no tiene la capacidad de procesar todos los casos eh, eventualmente podemos apoyar con reasentamiento de personas eh, refugiadas cuando eh, la población es tan grande que el país receptor no tiene la capacidad de integrar a todas esas personas entonces en los últimos 10 años es eso que hemos estado haciendo dentro de la región es decir, reasentamiento por ejemplo, de Ecuador y de Costa Rica a países del cono sur, pero también fuera eh, eh, hemos presentado también eh, a muchas personas en Estados Unidos, Canadá, eh, incluyendo en algunos casos a países europeos. Eh, entonces, esos son el tipo de respuestas que, que, que tenemos. Ahora, eh, puede ser también que tenemos un, un movimiento migratorio y las personas concernidas no son refugiadas. Y eh, entonces ahí cabe eh, ver si esas personas son apátridas o no. Y eh, entonces muy importante ahí eh, eh, examinar cada caso eh, bajo la definición de una persona patria. Me parece que usted no estuvo por la mañana cuando conversamos del tema de la definición, si no me equivoco. ¿Con la doctora? Sí. Ah, ok, perfecto. Pero lo que, lo que eh, encontramos es que... Eh, Puede haber personas que, que dicen soy patria, pero obviamente sí tienen una nacionalidad. Y en el caso de los movimientos y, eh, migratorios provenientes de Haití en los últimos 25 años, eh, por lo general no ha, habido, no ha habido duda sobre la nacionalidad de las personas concernidas. Eh, eh, hemos tenido problemas de apatridía con otros movimientos eh, de refugiados masivos, eh, para citar tres ejemplos, eh, a lo mejor no están conocidos aquí, eh, eh, poblaciones eh, de negras de Mauritania expulsadas hacia Senegal fueron refugiados a patrias. Eh, los eh, eh, refugiados butaneses que se encuentran en grandes cantidades en Nepal y que ahora están siendo resentados en muchos casos a Estados Unidos, además que 40.000 personas aquí que son de, ese, de esa población, son refugiados apátridas. Eh, y eh, un ejemplo histórico, eh, las poblaciones eh, judías provenientes de Alemania, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, eran refugiados apátridas también. Ahora, eh, también tenemos grupos que no son refugiados, pero sí son apátridas. Eso tiene que ver con, con las dos preguntas que, eh, que ustedes dos eh, han hecho. Y eh, cuando estamos frente a un caso de una persona que dice que es patria, eh, lo que se requiere es la cooperación de esa persona para establecer los hechos eh, y las circunstancias del caso. Eh, y en algunos casos no tenemos cooperación de la persona. Entonces no se puede llegar a una conclusión firme eh, porque la persona concernida no está eh, cumpliendo con su obligación de, de cooperar. Eh, entonces hay, hay un problema y bueno, básicamente no se puede llegar a una conclusión y, y tampoco es muy fácil brindar protección a una persona que no está cooperando porque no se puede llegar a una conclusión firme que, que la persona es apatria. Eh, y en cuanto al tema del fraude eh, o eh, de las personas que esconden su identidad, incluyendo su nacionalidad, ahí tenemos que, que ver en la aplicación de la definición eh, 
cómo identificar a esas personas, porque eh, eh, la definición en ese sentido es bastante, bastante clara. Eh, entonces, eh, sí está claro que la persona está escondiendo eh, elementos de su identidad y eh, no podemos llegar a una conclusión. Bueno, de nuevo, estamos frente a una situación que no, no se puede concluir, no hay elementos eh, suficientes para concluir que la persona es apátrida. Eh, entonces, así, los estados que tienen procedimientos de determinación han podido eh, navegar ese tipo de situaciones. Eh, en cuanto a los eh, obstáculos y cómo los eh, hemos enfrentado eh, para el registro universal, eh, pues me imagino que aquí en la región, eh, o en, incluso en la sala, hay bastante conocimiento de, de, de los obstáculos al registro universal y, y también muchas ideas cómo eh, enfrentar eh, esos eh, obstáculos. Pero hemos visto que algunos elementos claves de un sistema eh, exitoso de registro son, por ejemplo, garantizar el acceso al registro en términos geográficos. Entonces, que sea fácil para las personas, los padres básicamente, de acudir al registro eh, para registrar sus hijos. Y eso eh, se puede lograr mediante una integración de los sistemas de salud eh, y el, el registro civil. Entonces, tanto el, el, eh, el papel, de, hay que ver tanto el, el tema del el papel de los hospitales, eh, como también eh, el papel de los... De las comadronas. De los comadronas, gracias. Eh, eh, que también tiene un papel muy importante que, que, que jugar en, eh, en esto. Eh, también está le, el tema del acceso en términos financieros. Y, y obviamente al momento de cobrar por el registro de un nacimiento, hay un obstáculo muy importante que va a limitar el acceso al, al registro. Otro posible obstáculo eh, son eh, los requisitos documentales eh, que tienen que eh, cumplir los padres. Entonces, eh, si se exige eh, eh, documentos eh, que los padres no pueden eh, eh, presentar, en ese caso, obviamente hay, un, hay una traba importante que va a hacer que algunos, de los, algunos niños se queden sin, sin registro. Eh, entonces, eh, me imagino que dentro del, de, del PUIC hay, hay mucho conocimiento precisamente de cómo enfrentar esos obstáculos, eh, pero los tres elementos que acabo de mencionar son quizás los, los tres más importantes que hemos visto nosotros a nivel global. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Álvaro Botero, eh, yo trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente mi, mi pregunta, eh, bueno, podría ser para cualquiera de los dos expositores y tiene que ver con la situación eh, a la luz de la, de la Convención del 54 y del, 50, del 61, hasta dónde llega el alcance de los estados o cuáles son sus obligaciones para no establecer o para no convertir en apátridas a nacionales de su estado. O sea, por ejemplo, supongamos un migrante que sale, una persona que migra de su país y una vez que retorna a, a su país, de facto prácticamente le privan del beneficio de derechos sociales o de acceder a vivienda, alimentación, cuestiones por el estilo. O sea, ¿cómo se analizaría eso a la luz de, de las convenciones de apatride? Doctor Manley. Eh, bueno, hay una... Eh, obligación eh, en la convención de 61 la convención de 54 tiene que ver básicamente con protección de las personas apátridas entonces no tiene disposición alguna sobre la prevención de la apatridia eh, en la convención de 61 hay un artículo muy importante que eh, prohíbe básicamente eh, 
las privaciones de nacionalidad por motivos discriminatorios. Eh, eso está muy claro, entonces ahí también hay un... Eh, hay elementos que encontramos en la convención, en ese artículo específico, el artículo 10, que también vamos a encontrar a través del artículo 20 de la, de la convención americana, eh, eh, quizá leído junto con el artículo 20, eh, el artículo primero. Eh, ahora, eh, la situación que, que usted presentó es una situación un poco distinta que es la situación de una persona que sí es eh, nacional de un estado, pero se le inhibe la, el retorno a su país. Eso sí es un tema que no está regulado eh, directamente por la Convención de 61 eh, y tampoco regulado muy claramente por la Convención de 54. Entonces, eh, para estar seguro, lo que hay que ver es si el Estado le está inhibiendo el retorno eh, porque no le considera como un nacional suyo, en cuyo caso pues estamos frente a lo mejor a una persona patria, eh, tenemos que distinguir ese tipo de situación de una situación donde el Estado dice, usted sí es nacional, pero no le vamos a permitir el retorno. Y ahí estamos frente más bien a una situación eh, de lo que se llamaba tradicionalmente apatridia de facto, eh, pero en el sistema interamericano más bien se podrá eh, eh, analizar bajo el derecho de retorno eh, que encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos o eh, en la declaración. Eh, a nivel global, eh, eh, el elemento jurídico que tenemos a la disposición es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece claramente que eh, una persona tiene el derecho de retornar, retornar a su propio país y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido claramente que aquí podemos estar hablando también de personas eh, que son ciudadanos, que son nacionales, o también podemos estar hablando de personas eh, apátridas que tienen una residencia habitual en un país, pero se les eh, prohíbe la, el retorno a ese país. Entonces, eh, eh, creo que esos son los elementos más importantes. Eh, no sé si Laura quiere agregar algo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario con relación a las presentaciones de la tarde, eh, daríamos por concluido en este momento el curso, eh, agradeciendo en primer lugar a los expositores por los conceptos que, que nos han enseñado en este día. Creo que desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos ha sido muy provechoso pues tener, eh, eh, haber recibido las presentaciones este día sobre el tema de apatridia. Eh, como mencionamos en la mañana, es la primera vez que asistimos a un evento académico con, con este tema y la verdad que ha sido de, de mucho provecho y, y obviamente de mucho interés para, para los asistentes. Eh, igualmente, pues... Agradecer a cada uno de los participantes por, por el tiempo que han dedicado al curso, por las preguntas y por, la, por los comentarios que han hecho con relación a los temas que se han tratado eh, en este día. Eh, igualmente, pues agradecer, reiterar nuestros agradecimientos eh, al apoyo del Departamento de Asuntos Internacionales, a la Secretaría Técnica de la Comisión, al Departamento de conferencias y pues bueno, esperando que tengamos una nueva oportunidad en el futuro de, de compartir y continuar con recibiendo la colaboración del, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.